హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ త్రికోణమితి బేసిక్ చెప్పాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకు ఇంచుమించు నాలుగు నుంచి ఐదు క్లాసులు అనేది త్రికోణమితి మీద మనకి ఇవ్వదలుచుకున్నాను అంటే డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇంకా సో ఇప్పటి దాకా ఇచ్చిన వీడియో అనేది జస్ట్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే మనకు మనకు ఎట్లీస్ట్ అంటే థియరీ ఇచ్చేసి దాని నుంచి డయాగ్రామ్ వేసుకుని దాని నుంచి వాల్యూ ఏ విధంగా ఫైండ్అవుట్ చేయాలి అనేది పూర్తి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తోడు మనకు వీడియోలో వస్తాయి ఫ్యూచర్లో రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ మనకు అవే వీడియోలు ఉంటాయి త్రికోణమితి వీడియోలో అయితే ఈరోజు ఏంటంటే నేను బేసిక్ చెప్పకుండా ఆ వీడియోలు స్టార్ట్ చేస్తే బాగుండదని బేసిక్ చెప్పడం కోసం ఈ వీడియో చేశాను సో ఇది టేబ్లర్ ఫామ్ ఇవి వాల్యూస్ ఈ వాల్యూస్ ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు జనరల్గా చెప్తున్నాను సైన్ టీటా జీరో ఉంటుంది జీరో సైన్ సైన్ జీరో జీరో సైన్ థర్టీ వన్ బై టూ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ బై రూట్ టూ సైన్ సిక్స్టీ రూట్ త్రీ బై టూ సైన్ నైంటీ వన్ సో ఈ విధంగా టాబ్లర్ ఫామ్లో వాల్యూస్ అనేది చూపిస్తున్నాను సో ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ చూడండి మొట్టమొదటిగా ఈ టాబ్లర్ ఫామ్లో సైన్ టీటా దగ్గర ఫస్ట్ జీరో ఫస్ట్ టేబుల్ అన్నీ కూడా జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకేనా తర్వాత జీరో బై అన్నిటికి కూడా ఫోర్ వేసుకుని వన్ బై ఫోర్ టూ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ ఫోర్ బై ఫోర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సైన్ టీటా వాల్యూ వస్తే మీకు ఆల్మోస్ట్ టేబుల్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఓకేనా టేబుల్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది మీకు ఇప్పుడు జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వేసుకున్నాను అన్నిటికీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏంటంటే రూట్లు వేస్తున్నాను అన్నిటి కూడా రూట్స్ వేస్తా సో ఎందుకంటే ఇలా చేసేస్తే మనకు వాల్యూస్ వస్తున్నట్టు ఇది ఆల్రెడీ మీ స్కూల్లో కూడా చెప్పి ఉంటారు సో కొంతమంది మర్చిపోయి ఉంటారు అందుకనే మళ్ళీ చెప్తున్నాను అండ్ టూ బై ఫోర్ అండ్ త్రీ బై ఫోర్ అండ్ ఫోర్ బై ఫోర్ సో జీరో బై ఫోర్ ఏమవుతుంది మనకు జీరో అవుతుంది వన్ బై ఫోర్ ఏమవుతుంది మనకు వన్ బై టూ అవుతుంది టూ బై ఫోర్ అంటే వన్ బై టూ వన్ బై రూట్ టూ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ రూట్ త్రీ బై టూ ఫోర్ బై ఫోర్ అంటే వన్ వస్తుంది మనకు సో ఈ విధంగా సైన్ టీటా వాల్యూస్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ కాస్ట్ డేటా వాల్యూస్ ఏ విధంగా వస్తాయి నేను చెప్తాను సైన్ జీరో జీరో సైన్ థర్టీ వన్ బై టూ సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ బై రూట్ టూ సైన్ సిక్స్టీ రూట్ త్రీ బై టూ సైన్ నైంటీ వన్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వేసుకోవాలి డివైడ్ బై ఫోర్ వేసుకోవాలి తర్వాత రూట్ ఇచ్చుకోవాలి రూట్ నుంచి వాల్యూ తీసేస్తే మనకు సైన్ టీటా వాల్యూస్ ఈ విధంగా వస్తున్నాయి ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు చూడండి కాస్ట్ డేటా వాల్యూస్ ఏం లేదు ఈ లాస్ట్ ఉంది కదా సైన్ టీటాలో సైన్ నైంటీ అనేది కాస్ట్ జీరో అవుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి తిరిగే క్లాస్ కొట్టే కాస్ట్ డేటా వాల్యూస్ వస్తాయి ట్యాన్ టీటా అంటే సైన్ టీటా బై కాస్ట్ డేటా ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి అండ్ కాట్ టీటా వాల్యూస్ కాస్ట్ టీటా బై సైన్ టీటా వేయచ్చు లేదా ఈ వాల్యూస్ని తిరిగేసి రాసుకోవచ్చు కొసక్ టీటా అంతే వన్ బై సైన్ చేస్తే కొసక్ టీటా వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ని తిరిగేసి రాస్తే సెక్ టీటా వస్తుంది లేదా వన్ బై కాస్ట్ ఇచ్చేసిన వస్తుంది సో ఈ విధంగా టేబుల్ ఫామ్ ఉంటుంది మనకు సో ఇప్పుడు మీకు మనకు నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ పాదం సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఎందులో ప్లస్ మైనస్ ఉంటాయి ఎందులో ఏ వాల్యూస్ సైన్ వాల్యూస్ కాస్ వాల్యూస్ టెన్ వాల్యూస్ ఎందులో ప్లస్ ఉంటాయి ఎందులో మైనస్ ఉంటాయి ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలని ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఇవి బేసిక్స్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ కోల్డ్ వన్ సెక్స్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ కోల్డ్ వన్ కొసక్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ కోల్డ్ వన్ దీని నుంచి ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు అంటే వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ కోల్డ్ కాస్ స్క్వేర్ టీటా లేదా వన్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా ఈజ్ కోల్డ్ సెక్స్ స్క్వేర్ టీటా లేదా సెక్స్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ వన్ ఈజ్ కోల్డ్ టాన్ స్క్వేర్ టీటా కొసక్ స్క్వేర్ టీటా మైనస్ వన్ ఈజ్ కోల్డ్ కాట్ స్క్వేర్ టీటా లేదా కాట్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్ వన్ ఈజ్ కోల్డ్ కొసక్ స్క్వేర్ టీటా ఈ విధంగా మనకు అన్నీ కూడా ఉపయోగపడుతుంటాయి ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు అన్నట్టు సో ఇక మనకు టాపిక్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకు నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి ఫస్ట్ పాదం సెకండ్ పాదం థర్డ్ ఫోర్త్ ఫస్ట్ ఆల్ అన్ని ప్లస్లు ఉంటాయి సెకండ్ సైన్ కొసక్ ప్లస్ ఉంటుంది ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సిల్వర్ అంటే సైన్ కొసెక్ టీ అంటే ట్యాన్ కాటు కప్స్ అంటే కాస్ సెక్ ఉంటాయి అండ్ మరి ఓకే ఇదంతా ఓకే కానీ ఇది ఫస్ట్ పాదం సెకండ్ పాదం థర్డ్ పాదం ఫోర్త్ పాదం ఎలా గుర్తుపడతాం మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన యాంగిల్స్ని బట్టే గుర్తుపడతాం సో మరి మనకు యాంగిల్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి అది మీకు మేము అన్నట్టు సో మీకు ఒక సింపుల్ డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ ఉందండి ఇప్పుడు
మిగతావన్నీ కూడా ట్యాను కాస్ కాట్ సెక్ ఇవన్నీ కూడా మైనస్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ టూ టూ సెవెంటీ మధ్యలో థర్డ్ పాదం దీన్ని టి అంటాం మనం గుర్తుంచుకోవడం కోసం అంటే ట్యాన్ ఒకటే ప్లస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ట్యాన్ లేదా దీని ఆపోజిట్ అయినటువంటి కాట్ ఒకటే ప్లస్ ఉంటుంది వన్ ఎయిటీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ మైనస్ ఉన్నట్టు ఇందులో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకు టూ సెవెంటీ టూ త్రీ సిక్స్టీ మధ్యలో ఉంటుంది పాదం ఫోర్త్ ఫోర్త్ పాదం ఇది కప్స్ ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి మనకంటే కాస్ ఆర్ సెక్ ఇవి రెండే ప్లస్ అన్నట్టు మనకు ఇక్కడ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం మనం యాంగిల్ అంటే టూ సెవెంటీ ప్లస్ ఉంటుంది త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ టీటా ఈ యాంగిల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఫోర్త్ పాదంలో ఉంది సో దీని ముందర ఏంది కాస్ కానీ సెక్ కానీ ఉంటే అవి రిమైనింగ్ రాసుకుంటప్పుడు టూ సెవెంటీ ప్లస్ టీటా అని కాస్ట్ టీటా రాసుకుంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ప్లస్ కాస్ట్ టీటా అని రాసుకుంటాం ఒకవేళ సైన్ కానీ సారీ టూ సెవెంటీ ఉంది కాబట్టి కాస్ట్ని సైన్ అని రాస్తాం సో ఈ విధంగా కాస్ ఆఫ్ టూ సెవెంటీ ప్లస్ టీటా అంటే మనం సైన్ టీటా అని ఈజీగా రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కాస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కాస్ కానీ సెక్ ఉన్నప్పుడు ఇవి ప్లస్ అవుతాయి అన్నట్టు సో ఈ విధంగా అన్నట్టు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు మామూలు బుక్స్లో కూడా ఇవన్నీ ఉంటాయి మీకు డయాగ్రామ్స్ అనేది చూసుకోండి ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ అన్నట్టు ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ ఆల్ అనేసరికి మనకు త్రీ సిక్స్టీ ప్లస్ స్టార్ట్ అయ్యి నైంటీ మైనస్ మధ్యలో ఉంటుంది సెకండ్ పదం నైంటీ టూ వన్ ఎయిటీ మధ్యలో ఉంటుంది థర్డ్ చూస్తే నైన్ వన్ ఎయిటీ టూ టూ సెవెంటీ మధ్యలో ఉంటుంది అండ్ ఫోర్త్ చూస్తే టూ సెవెంటీ టూ త్రీ సిక్స్టీ మధ్యలో ఉంటుంది సో రేపటి నుంచి వచ్చే వీడియోస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ట్రిగ్నామెట్రీ మీద అదొక్క చిన్న క్లిప్ మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి మనకు ట్రిగ్నామెట్రీలో మనం ఈరోజు చేసిన ప్రాబ్లం ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే లాస్ట్ వీడియోలు వచ్చినాయి జస్ట్ డైరెక్ట్ ఇచ్చారు మనకు దాన్ని సాల్వ్ చేసాం మనం ఇక్కడ అలా కాదు మనకు డ డాటా ఇస్తాడు డాటా నుంచి డయాగ్రామ్ వేసుకోవాలి మనం డయాగ్రామ్ నుంచి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక చెట్టు యొక్క నీడ పొడవు ఎనిమిది మీటర్లు మరియు అది సూర్యునితో నలభై ఐదు డిగ్రీల కోణం చేయించున్న దాని పొడవు ఎంత సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనకు ఎగ్జామ్ టైప్లో అడగడం జరుగుతుంది దీన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ చెట్టును మనం ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా తీసుకుంటుంది చెట్టు అనేది చెట్టు యొక్క నీడ ఏటవాలుగా పడుతుంది మనకు ఏటవాలుగా ఈ విధంగా నీడ పడుతుంది ఈ నీడ యొక్క పొడవు ఇచ్చాడు క్లియర్గా చూసుకొని డై డాటా నుంచి రాసుకోవడం మనం ఎయిట్ మీటర్స్ నీడ యొక్క పొడవు మనం కనుక్కోవాల్సింది చెట్టు యొక్క పొడవు కనుక్కోవాలి ఎక్స్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది సూర్యునితో ఈ నీడ అనేది సూర్యునితో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దీని నుంచి నేను ట్యాన్ ఎందుకు తీసుకున్నా ట్యాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ తీసుకున్నా ఎందుకు తీసుకున్నా మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏంది ఇక్కడ ఇక్కడ యాంగిల్ని బేస్ చేసుకొని యాంగిల్కి ఇదేంది హైపోటెన్స్ ఓకేనా హైపోటెన్స్ ఇది ఇది అడ్జస్ట్ అంటే అంటే ఆసన్న భుజం హైపోటెన్స్ అంటే కారణం అన్నట్టు సో ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు మనకు ఈ వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాం ఈ రెండు వాల్యూ వచ్చేది యాంగిల్లో ఉంటుంది ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్స్ లేదా హైపోటెన్స్ బై ఆపోజిట్ ట్యాన్ కానీ కాట్ వస్తుంది కాబట్టి నేను ట్యాన్ తీసుకున్నా ట్యాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ యాంగిల్ ఉంది కాబట్టి ట్యాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈజ్ టు ఎక్స్ బై ఎయిట్ తీసుకున్నా ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ వాల్యూ మనకు కావాలి ట్యాన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ అంతా వన్ ఈ ఎయిట్ని ఇటు తీసుకొచ్చాను వన్ ఇంటూ ఎయిట్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ టు ఎయిట్ అవుతుంది అప్పుడు ఏంది చెట్టు యొక్క పొడవు కూడా ఎయిట్ మీటర్స్ అవుతుంది సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం ముందు క్లాస్లో చాలా ఎక్కువగా చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే అవకాశం త్రికోణమిత్రి నుంచి కాబట్టి మీకు ప్రాబ్లం చెప్తూ ఈ డాటా అనాలిసిస్ చేస్తూ అంటే క్రోష్ ప్రశ్న ఏ విధంగా ఇచ్చారో దాన్ని మనం ఏ విధంగా అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి డయాగ్రామ్ ఏ విధంగా వేసుకోవాలి ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలని మీకు చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే తప్పకుండా వీడియోని షేర్